அக்குநித்தி டிவியின் அன்பு நேயர்களே உங்கள் அக்குநித்தியின் அன்பு வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கக்கூடியது மூக்கு உறிந்தால் மூளை பாதிப்பு வருமா கண்டிப்பாக வரும் இதை நம்ம பெருசாவே யாரும் நினைக்கிறது இல்லை சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வர எல்லாருமே இன்னைக்கு மூக்கில் அதாவது சளி பிடிச்சி ஜலதோஷம் வந்து தும்மல் வரும்போது மூக்கில் ஒரு நீர் வருது இல்லையா அந்த நீர் வந்தாலோ இல்லை சளி வந்தாலோ கொஞ்சம் கூட நாம் அதை வெளியில் சிந்துறதுக்கு வெக்கப்பட்டுக்கிட்டு அப்படியே உறிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்படி உறிஞ்சா என்ன ஆகும் தயவுசெய்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஏன் அப்படின்னா நம்மளுடைய பெரியோர்கள் முன்னோர்கள் படிக்காத பாமரர்கள் நம்மளுடைய வயதான தாத்தா பாட்டி எல்லாம் ஜலதோஷம் பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா மூக்கு சிந்துறதுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஒரு கட்சி போன கையில் வச்சுக்கிற சொல்லுவாங்க எப்போதுமே ஜலதோஷம் வந்தால் ஒரு பக்கம் மூக்கு துவாரத்தை அடைச்சி இன்னொரு பக்கம் சிந்தனும் கீழே குனிஞ்சு சிந்தனும் அப்படி சிந்தி அந்த சலியை வெளியே எடுக்கணும் அல்லது கர்ச்சிப்பை வச்சு ரெண்டு மூக்கையும் சிந்தனும் தினசரி அந்த கர்ச்சிப்பை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும் அல்லது துவச்சி வாஷ் பண்ணிடணும் அந்த மாதிரி மூக்கு சிந்துறது ஆரோக்கியமானது நாம் அதை வெக்கப்பட்டுக்கிட்டு நாலு பேருக்கு முன்னாடி மூக்கு சிந்தக்கூடாது அப்படின்னு சின்ன குழந்தையிலேருந்து பள்ளி படிக்கக்கூடிய கல்லூரி படிக்கக்கூடிய ஒரு படித்து பெரிய லெவலில் ஹையர் லெவலில் இருக்கக்கூடியவங்க கூட சர்வசாதாரணம் எனக்கு ஜலதோஷம் பிடிச்சிருக்கு ஜலதோஷம் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி இப்படியும் மூக்க உறிஞ்சிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படி மூக்க உறிந்தால் நாம் கவனிக்கணும் நம்மளுடைய அனட்டமி பிசியாலஜி படி மூக்கினுடைய துவாரம் கண் துவாரத்தோடு தொடர்புடையது அந்த கண் துவாரம் மூளை நரம்புகளோடு தொடர்புடையது அப்போ இதை நீங்கள் உரிய உரிய இது இந்த உடம்புக்கு அறிவு இருந்து நம்ம என்ன செய்துன்னா நுரையீரலில் இருக்கிற சளிய அல்லது கபாலத்தில் இருக்கிற நீரை அப்படியே இறங்கி இறங்கி மூக்கின் வழியாக வெளியேறுவதற்கு அது வருது அது கழிவு நீர் துருநீர் அது அது விஷம் அது உள்ளே இருந்தால் நோய்கள் வரும் நோய் கிருமிகள் வரும் நோய் தொற்றி கொள்ளும் அதை வெளியேற்றக்கூடிய இயற்கையாக நாம் சிந்து வெளியேற்றாமல் உறிஞ்சு உறிஞ்சு மேலே ஏற்றினா கண்ணு குழியில் இருக்கக்கூடிய கண்ணீர் பையில் அந்த சளி போய் படிந்து கண்ணை சுற்றி நீர் கொடுத்து கண் பார்வை போகும் அது மே நேரடியாக மூளை நரம்புகளுக்குள் ஊடுருவினால் கபால நீர் கொடுத்து சைனஸ் மாதிரி ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகி அந்த சைனஸ் கேவிட்டியில் நீர் கொடுத்து ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகி அந்த எலும்பை எல்லாம் மூளை நரம்புகள் எல்லாம் அரிக்கக்கூடிய தன்மைக்கு வந்துடும் இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு மூக்கு துவாரத்தில் சதை வளர்ந்துருக்குன்னு ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு அதே துவாரத்தின் வழியாக மூளையில் சைனஸில் ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லி கம்பியை விட்டு சுரண்டி எடுத்து ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு கொடிய வேதனையெல்லாம் அனுபவிக்கக்கூடிய நோயாளிகளை பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன் இப்படி அப்படின்னா நாம் புரிந்து கொள்ளாமல் அறியாமல் பழக்க தோசத்தில் நாம் தவறாக செய்கிற இந்த ஒரு சின்ன ஒரு பழக்கம் இதில் ஒரு அக்கறையே இல்லை நமக்கு ஏன் மூக்க சிந்தனை என்ன குறைஞ்சிட போகுது அது அசிங்கம் அல்ல ஆரோக்கியம் மூக்கு சிந்துவது அசிங்கம் என்று நினைத்தால் மூளை பாதிப்பு வரும் இதை தயவு செய்து புரிந்து கொண்டு இனிமே குழந்தைக்கு மூக்கு சிந்த சொல்லி கொடுங்க பெரியவங்க நீங்களும் தயவு செய்து மூக்க உரியாதீங்க மூக்க சிந்தி பழகுங்க அந்த நீர் வெளியேற வேண்டிய கழிவு நீர் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதை உரிந்தால் கண் நோய்கள் ஏற்படும் மூளை பாதிப்புகள் ஏற்படும் இது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்